Ainda que o cristianismo adote como palavra de Deus o um mesmo escrito do judaísmo, no caso o Antigo Testamento, no entanto, o pensamento cristão afirma que em Cristo se cumpriu toda a antiga aliança. Isto é, por meio da nova aliança estabelecida por meio da morte de Jesus Cristo, todo ritualismo, festas, objetos e símbolos do Antigo Testamento tornaram-se sem efeito diante da nova aliança. Consequentemente, não há como viver o Evangelho de Cristo e ainda manter uma tribo sacerdotal, dias solenes, roupas, objetos e indumentárias do culto hebreu. Ou se mantém o rito do Antigo Testamento com tabernáculo, arca da aliança, chofar, incenso, levitas, altar de sacrifícios, animais para o sacrifício, etc. Ou se vive o Evangelho de Cristo, entendendo que todas estas coisas se cumpriram em Jesus. Quando se compra um carro, ninguém pede o projeto original do carro, pois sabe que o próprio carro já é a concretização de um longo projeto. Nesse sentido, o contraste entre o Evangelho e a Antiga Aliança e também a tentativa de mesclar o Novo Testamento com as práticas do Antigo Testamento sempre foram desafiadoras à fé cristã. Mesmo convertidos à fé no Senhor Jesus Cristo, muitos tentaram trazer de volta todos os ritos e preceitos da lei de Moisés para o meio da comunidade dos primeiros cristãos. Esta situação é muito bem tratada na Epístola de Paulo aos Gálatas, que segundo Martinho Lutero, quando esse escrito paulino foi lido em meio à região da Galácia, foi uma verdadeira bomba diante dos cristãos judaizantes. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui você encontra dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. E para você não perder de vista esse canal, se inscreva. E se já é inscrito, é importante que você clique no sininho das notificações para ser notificado quando tem vídeo novo por aqui. E o seu gostei, o seu comentário é muito importante para que esse vídeo alcance outras pessoas. E se você gosta de estudar, pesquisar e saber um pouco mais sobre os assuntos tratados por aqui, faça uma assinatura do canal Tornando-se Membro. O texto do vídeo que você está assistindo no formato PDF, assim como dos demais vídeos, já está lá na área de membros. Agora vamos ao vídeo sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Pelo estilo literário tão semelhante às suas demais epístolas, mas o primeiro versículo da carta já identifica o autor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Logo, temos o apóstolo Paulo como autor, juntamente com outros irmãos que com ele estavam. Além da autoria de Paulo, é muito claro o destinatário da carta, as igrejas da Galácia, não sendo somente uma comunidade de crentes, mas abrangendo toda uma região onde estavam localizadas algumas comunidades cristãs. Alguns intérpretes do Novo Testamento afirmam que nesta apresentação de Paulo, apóstolo não da parte dos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, Além de identificar a autoria de Paulo, também há uma reivindicação do apóstolo no seu chamado ao ministério apostólico. Ou seja, diante do constante descrédito que sofria por não ter sido um dos doze apóstolos de Jesus e por isso desprezado até mesmo pela igreja de Jerusalém, Paulo constantemente em suas epístolas reivindicava sua autoridade apostólica, demonstrando claramente que este chamado não veio da parte de homem algum, mas vindo exclusivamente da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso é nítido por todas as suas cartas, refletindo a sua conversão no caminho de Damasco. Uma provável data para esta epístola pode ter sido antes do ano 53 d.C., 
podendo ser até mesmo um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. A Galácia era uma região que surgiu como resultado das migrações do povo gaulês. Depois de constantes conflitos com o Império Romano, algumas tribos gaulesas obtiveram autorização para terem certa autonomia para se governarem. No entanto, por volta do ano 25 a.C., a Galácia se tornou uma província de Roma. As principais cidades da Galácia eram Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, cidades estas evangelizadas por Paulo e Barnabé, resultando no surgimento de comunidades cristãs na região da Galácia. Na região da Galácia, entre os convertidos ao cristianismo, estavam tanto gentios, habitantes natos daquela região, como judeus que também creram em Jesus Cristo. E é dentro dessa mistura de gentios e judeus que se dará o motivo que levou Paulo a escrever uma tão contundente epístola, pois os judeus convertidos queriam que os gentios também convertidos guardassem os ritos e preceitos do Antigo Testamento. A preocupação e ênfase de Paulo já aparece logo após a sua saudação. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aqui, a preocupação de Paulo é demonstrada diante da inconstância dos gálatas, que abandonaram o evangelho de Cristo para darem crédito a uma mistura de evangelho com ritos do judaísmo. O que, na verdade, para o apóstolo, não é outro evangelho, mas pessoas que estão perturbando os crentes em Jesus. Para Paulo, não existe outro evangelho, apenas o evangelho de Cristo, e se tem alguma mistura, então não é evangelho, mas gente que quer perturbar o evangelho de Cristo. Sua certeza no evangelho que pregava era tão grande que ele ainda afirma. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo também afirma como era a sua maneira de viver antes do evangelho, vivendo dentro do judaísmo de maneira extremamente zeloso das tradições, contrastando com a sua nova vida no evangelho de Cristo. Assim, o conteúdo dessa tremenda epístola paulina é uma defesa da fé cristã contra toda a tentativa de misturar o Evangelho com os ritos lá do Antigo Testamento. Este conteúdo pode ser organizado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, tem a saudação de Paulo com a denúncia quanto àqueles que querem perverter o Evangelho por ele anunciado, o apostolado de Paulo, a incapacidade da salvação pela lei, o Evangelho e a lei, a liberdade do crente, as obras da carne e o fruto do Espírito, os últimos ensinos e as saudações finais. Não há como misturar evangelho e ritos do judaísmo. E como já afirmado, embora o cristianismo e o judaísmo tenham escrito em comum o Antigo Testamento, no entanto, para os cristãos, o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo, não restando mais espaço para ritos, festas, sacrifícios, ambientes, roupas e objetos que dizem respeito à antiga aliança. A antiga aliança somente apontava para a manifestação do Messias. Assim, com a chegada do Messias, Jesus Cristo, esta antiga aliança cumpriu de forma completa o seu papel. Nesse sentido, Paulo ainda escreve, Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, 
tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Muito obrigado por sua preciosa audiência. Um abraço e até um próximo vídeo.